Unë jam rikëthyrë në studio me një tjetër të ftuar, do të vjojmë emisionin ton Diagnos, është reumatologia Alma Kodeli Miloti. Falim dherë që keni prenuar ftesën dhe i një sot në emisionin Diagnos. Mirë mbrëma, mirë se ju gjej, falem dherë i ti u për ftesën. Në e si të jemë në emisionin të uj. Falim dherë i ti, në e sot do të flasim për spondilo artropatit. Qëfar janë? Po, spondili artropatit, i kemi zjedhur si te imë sonë të jo pa qëllim, me që janë trajtojnë më pak nga media, janë të më pak të një orë, po, sigurisht. Te kartriti romato i disa smuni romatizmale ma komune, pam të i trajtojmë që të informojme dhe opinionin me një grupë që është goxa i malë smunjesh që quen spondilio artropatit. Janë një grupë smunjesh që si koncept të futen në vitet 1970 vjetë, për të grupu disa smunjit të njashme me artritin romatoid të cilat kishin në analiza faktorin romatoid dhe disa analiza tjera imunologike negative. Në këtë grupë smunjesh u futen të gjithë artropatit me prekje periferike, por edhe të shtyllës kurizore, të cilat kishin këtë të dhonë signifikative, pra kishin faktorin romatoid negativ, antikorpin antinuklear e disa analizat të tjera imunologike, që janë karakteristike për artritin romatoid. Këto së mundi e zhvillonin një klinik të njashme, paka shumë me artritin, me specifikate vejta dhe u futen në grupin në spondili artropative. Janë së mundi e inflamatore, kronike, që prejkin kryesisht shtyllën kurizore, për jo vejtën, prejkin edhe artikulacionet periferike, në mënyrë më shumë oligoartikulare, dhe më thonë jo në mënyrë simetrike, dhe janë një grupë së mundjesh që prejkin më shumë mosha të reja. Pra, prejkin më shumë. Artriti, romatoid, prejkin mosha të reja. Nërë më të rëndësishmet, është spondili artriti ankilozant, ose si që quajmë neve në nërëshë morbus bekterjev, është edhe artriti reaktiv, artriti psoriatik, artriti nga enteropatit, nga smunjet e zorve, dhe artritet post-enteropatike. Pra, këto janë së mundjet e grupuara. Por, që farë ishka këto në doktore i shalma? Etiologia e këture së mundjeve është akoma e panjohur, por më ndohet që ekspozimi i individit ndaj mikrobeve gram, disa mikrobeve gram negative, në individ që kanë një dhënë specifike, si që është hëllo abë njës të shtata, është një analizë që të regonë për një origjinë, që mund tjetë edhe genetike e këtyre. Pra është dhe një së mundje genetike. Dyshohet që janë edhe së mundje genetike, sidomos për bekterjevin, për spondili artritin, ankilozen, të loabë një së të shtata, është gjejt në një përqinë e shumë të male të smurve të jetë seropozitive. Kështu që në pacienta që kanë këtë dhënë, të loabë një së të shtata në pozitive, në gjak, ekspozimin në daj një gram negativi në rasin e spondili artritit ankilozant, përsha më ndaj klep sejlës dyshohet, shkakton një përgjigje imune të fuqishme që zhvidhon të individi shenjat klinike të një spondili artritit ankilozant. Do të ndalemi, doktor Isha, specifikisht të këtë gjitha këto së mundje që bëjnë pjesë në këtë grup. Konkretisht, për të informuar më gjërësisht edhe shikuesit tansë, ku konsistan dhe qëfar janë këto së mundje? Përsa i për këtë spondili artritit ankilozant, është një së mundje që shfaqet me shenja klinike që prejkin kryesit shtyllën kurizore. I së mundje ka dhimje të shtyllës që zjasin për tre muj, dhimje është kronike, shëqërojt me ngurëtsim mëngjezor që mund zjasin mi tre orë, dhe dhimje nuk qëtësohet edhe në qovë se i së mundje është në qëtësi. Përsa i për këtë, Dhimja e shtyllës kurizore mund të shëqërohet me dhimje të koksofemoraleve, pra të artikulacioneve të më poshtme, mund të shëqërohet edhe me dhimje gjurit, me dhimje të gjoksit, me kufizim të lëvizjeve të frymarjes, 
me një temperaturë subfebrile dhe ismuri njëhet mjafti lollor. Një dhimje kronike që shtyllës kurizore që zjatre muj pa tjetër duhet paracitet të mjekur. Për të kaluar, doktoresht, të kë diagnostikimi, si e diagnostikoni? Po, dhënat klinike kanë godja vlerë në diagnozën e spondili artritit ankylozant. Dhimja e shpinës, si që thamë më siper, e shëqëruar me kufizimin e lëvizjeve të frimarjes, me avancimin e smunjes shtylla kurizore, fillon e deformohet, bët si shko bambuje dhe shumë karakteristike për spondili artritin ankylozant. Ejtësia e pacientit vështirësohet bëhet si ejtësia e patës. Mund të prejken si që thame dhe artikulacionet tjera, nuk janë përjashtuar artikulacionet periferike si që është gjuri, apo shpatula, skapullo humerali pra. Dhe diagnoza vendoset plotësisht kur bëhen ekzaminimet radiologike dhe përjashtuar laboratorike që shumë signifikative, si që thamë është të loa bë njës të shtata pozitive. Në dënat radiologike, ismuri ka deformimet e shtyllës kurizore karakteristike të spondili artritit ankylozant, por shumë signifikative janë prekjet e artikulacioneve sakroiliake të cilat kur prejtën mënyrë bilaterale dhe janë stadet avancume, venë të shëqyruar edhe me shenjant klinike që thamë si për venë plotësesh diagnozën. Cili është të trejtimi, doktorish, këtë raste? Trejtimi i spondili artritit ankylozant të sparit bëhet me fizioterapi. Fizioterapia ka rol të rëndësishëm për aqë sa që ka mjekimi me ilace, për të mos tënë që është edhe më rëndësishme. Përsa i përket fizioterapis, ushtrimet e këshiluara nga mjeku, noti, pra hidroterapia është shumë e rëndësishme, fizioterapia me ultrasound, gjithashtu, janë që kanë vlerë, janë mjekime që kanë vlerë, trajtime më falni që kanë vlerë për spondili artritin ankylozant. Përsa i përket mjekimet medikamentos, antiinflamator të osteroid mesin për sëri të parët dhe përsa i përket ilacave antiinflamator dhe steroid pra kortizonikve nuk është se kanë në i vlerët male në mjekimin e ti. Kirurgia pastaj kur smunja avancon në fazat në stadit e trejtat katërt atë smunjes kur prejket artikulacioni atlanto-aksial që është një shenj për prognozi o të mirë të smunjes apo kur prejken kokso femoralet të ismuri mund bëjnë koksartroz nga deformimi shtyllës prishja e kujlibrit të skeletit organizmit dhe nërhyrja kirurgikale ka vlerën e saj. Përsa i përket radioterapis nuk është se përdoret shumë kohë të fundit përshka ka dhe të efekteve ansore që ajo ka. Janë smunje të rëndësishme, nuk duhen në nëblefsuar, gjithmonë kur kanë dhimje të shpinës të gjata duhet të paracitën të mjeku dhe të këdojnë trajtimin e tyre, egzaminimet për të vu një diagnosak dhe trajtimin e tyre. Pastaj, përsa i përket artropative tjera që janë në grupin e spondili artropative, janë të njashme me spondili artritin ankylozant, kanë se i cila specifikat e veta, po të të shofim artriti pësoriatik është i qartë, sepse shfaqet një smur ku tashma janë vëndos shenjate pësoriazisit, smunjes lëkurës, shfaqen kryesisht e artikulacionet, po dhe diagnoza vëndoset pastaj masi shifin edhe nërshimet artikulare që janë të formave të nërshme, qoftë të njashme një artrit romatoid me prekje bilaterale, i smuri me artrit pësoriatik mund bëjnë edhe një klinik të njashme, po thuj se si artriti romatoid, por mund bëjnë një klinik si spondili artriti ankylozant me prekjet shtyllës kurizore si që pole më si për për spondili artritit, mund bëjnë edhe një klinik të veçantën të veçantien me prekje oligoartikulare, me tre artikulacionet të mlaja, të cilat trajtohen krahas trajtimit të smunjes basë që është pësoriazis me antiinflamatorio steroid edhe këto, 
me uh, anti-inflammator steroid dhe me immunosupressor. Por uh, në rastin e artritit reaktiv? Artritit reaktiv është mundje pak më rral, prejk moshat e reja, dhe ka një klinik, uh, triat klinike, si që themi ne, uh, në, qoset, në një të smur mi ku shef një artrit të shoqruar me uretrit dhe me uveit, me prejkjet të syrit pra, duhet të shoj gjithmon për një artrit reaktiv. Janë në smunje që prejken moshat e reja, janë në smunje që kanë uh, prejke artikulare jo shumë karakteristike, pra kanë prej, gjdo individ bën një shpaqe klinike të vetën artikulare, është shumë e, e nëryshme, por gjithmon mi ku në ndimon uh, kjo triat që në qovë sa i shef një të smur me artrit, që ka edhe prejke të uretrës, ka shpaq një inflamacion të uretrës, si që është uretriti, dhe një inflamacion të syrit, si që është uveiti apo konjunktiviti, gjithmonë duhet dyshojnë për këtë loj smunje. Mi kimi është po ashtu si artriti uh, soriatik, me nohet që edhe antibiotik të kanë vlerë, sepse dyshojnë që edhe ky loj artritit ka origjin uh, nga mikrobet gram negative. Po, uh, artriti enteropatik, doktor Isha, mund të thimi një qka dhe për këtë? Enteropatike janë një grup smunje shtë rëndësishme që uh, prejkin artikulacionet në të smur që bëjnë morbus kron, pra në smur që vuajnë nga smunje të zorve, si që është morbus kron dhe koliti ulceros. Uh, shfaqja klinike është... Uh, e shkurëtër, pra bëjnë artrite të shkurëtra, me remisione të shumëta, që nuk, smunja nuk artikulare nuk zjatë shumë, dhe kur përmirsohet dhe dominohet smunja bas, edhe prejke artikulare është e dominushme. Edhe në këtë rase, si që në artritin reaktiv, me nohet që mjekimi me antibiotik ka vlerë. Në këto loj smunje, është mjekimi me antiinflamator jo steroid, dhe steroid nuk është i këshilu shumë, pasi dëmtojnë mukozën e zorës. E zorës, por, duke që nësë është më shumë e shprejur aty. Doktor Eish Alma, ishte vërtejt në e që u kishe sot në studio, në emisionin Diagnos, uh, dhe ne do të vjojmë emisionin ton, falim derit për këshilat dhe bisedun me vlerë që për colët. Shikuës ndërruar, vazhdojnë të ndishtë, do të kemi impak shëndet.